Вірус нового типу з'явився у світі. У Китаї зафіксували спалах невідомої раніше пневмонії. Обережно небезпечна недуга Азії. Шириться новий штам коронавірусу. Вірус вже дістався із США. В В'єтнамі, Сингапурі та Австралії. На Тайвані. У Франції, Сполучених Штатах та Канаді. Госпіталізували у Німеччині. Новий вірус виявили вже й у Фінляндії. Підтвердили перші випадки в Індії, в Італії. У Швеції дісталася інфекція і Британії. Про кілька випадків повідомляють і в Росії. Враження зареєстрували у Бельгії. В Ірані офіційно підтверджених випадків більше шести десятків. Виявили в Афганістані, Іраку, Кувейті та Бахрейні. Зараження зафіксували у Швейцарії, Хорватії та Австрії. Грузія, Пакистан, Норвегія, Македонія та Греція. Перший випадок зафіксували в Естонії. Виявили в Білорусі, в Ірландії та Люксембурзі. Про перші випадки недуги сповістили в Чехії. Коронавірус в Україні. Очень многое зависит от забора материала, от времени доставки материала. Ну и знаете, наверное, еще очень рано делать выводы, потому что вся страна тестирует, количество тестов большое, но по большому счету статистики особо еще нет. 
данные, которые даются по Всесоюзной организации здравоохранения, они постоянно меняются. Если раньше говорили о том, что, допустим, в крови вообще нет вируса, то сейчас уже появились данные о том, что 30-40% может иметь как бы репликацию вируса. Пока что рассчитана бригада, которая будет заступать на сутки, ну теоретически, пока так мы предполагаем, да. В состав бригады входит доктор, две медсестры и санитарка. Сотрудник выходит на рабочую смену, которая длится 4 часа. Мы только вступаем, так сказать, мы дебютируем. Мы не понимаем, как будут развиваться события, какие потоки пациентов, да, то есть интенсивность этого потока. Все палаты, которые вот мы их ночь готовили, все готовили, все продезинфицировали, все, чтобы принять больных. А у вас всегда такая красота? Ну, конечно. Ну, может быть, знаешь, что? Может быть, что помыли? Ну, как ты его можешь за одну ночь все сделать? Просто единственное, что мы сделали, это все поздавали продезинфицировали, все по новой перемыли, это сказать. Ну, конечно, больные здесь только были. Они же никуда не делись. Здесь есть такой, который можно протереть, но если ты полежишь на этой клеенке, ты не вылежишь. Почему? Потому что очень тяжело. Очень, сынок. Я тебе честно говорю, ты если больному лежать, поэтому еще тот, который сдается в сухожар, автоклавируется после каждого больного. Это все для больных. И специально засланы нам на свесть там вот в одной палате цветную, зеленую, белое. Это то, которое можно сдать и проавтоклавировать. Здесь такой между сменами отдохнуть, перекусить. А почему все вообще на топленкой? Для того, чтобы было легче обрабатывать поверхности, потому что поверхности деревянные, все-таки пленка обрабатывать, дезинфицировать легче. Вот посмотри, вот тут кубовая, тут можно и подогреть печка, посмотри. Вот сними все. Вот и, и буфетчица какая молодец. Вот тебе, пожалуйста, чтобы пришел отдохнул. Вот и кофеварку даже есть у нас. И взять цветов. Мы же цветы не сегодня снесли их. Они так и были. Постоянно. Да, посмотри, как красиво. И глянь, часы даже, какие красивые. И холодильник. Ну, ну что, это не, не специально. То есть эта палата у нас интенсивной терапии, да? Рассчитана на 4 пациента. Здесь у нас есть централизованные подводки кислорода концентраторы кислородные да, для обеспечения кислородной поддержки пациентов. Здесь у нас переносной рентгенаппарат для проведения динамического рентгеннаблюдения у пациентов, находящихся на лечении. Здесь помещение, где у нас сотрудники могут отдохнуть, побежать. Пожалуйста, где? Между сменами есть возможность отдыха. Вы сейчас больше какой-то определенный спектр анализов делаете или все равно все виды анализов делаете, как раньше? Мы делаем все виды анализов, но есть определенный стандарт для пациентов именно по диагностике ковид. И это касается не только там, посевов и анализов методом ПЦР, именно на подтверждение самого вируса, но и мониторинга многих лабораторных показателей, которые дают врачу-клиницисту адекватную информацию о состоянии пациента именно на данный момент. И врач может понимать, насколько адекватна терапия, которая проводится. Как долго вы уже на работе? <свят> Больше суток. И сколько еще планируете здесь остаться? Сколько надо, столько будем работать. Это же такое дело.
хочешь работать его сейчас? Ну, наверное, с 8 и до. Ну, вот вчера ушла в 22. Были дни, когда уходили в час ночи. Поэтому все это не регламентированный рабочий день. А еще говорите, что персонала не хватает. А в народе бытуют легенды для того, чтобы пойти в медики, нужно еще кому-то взятку дать. Правда или неправда? Вот смотри, значит, говорю тебе как есть. Значит, в медучилище учились, когда-то вместе работали два преподавателя, преподают в медучилище. Я их прошу, мне так тяжело, пришли мне девочку на практику, я ей тут обучу, и она будет работать. Вот ты мне веришь? Вот со всех, со всех, что здесь проходили практику, я их учила, обучала, и вены колоть. И что я, я им все рассказывала, все, вот как тебе сейчас рассказываю. Никто не пришел на работу. Я говорю, зачем ты учишься? Одна хочет быть косметологом, и надо образование. Другая собирается за границу, ей нужно образование. Третья с района приедет в медучилище для того, чтобы здесь, здесь и жить, и стипендию дают. И среднее образование получает. Медсестрой, вот спроси в отделе кадров, сколько молодых специалистов за этот год к нам пришло. Вот одна девочка Руслана, и то она мне сказала, что я сюда пришла, потому что я вам пообещал. Я говорю, я тебя всему научу, пообещи, что ты придешь. Но она учится заочно в Запорожском институте на фармацевта. И она через три года уйдет, когда ей разрешат идти работать в аптеку. Почему такая ситуация, как считаете? Ну, очень эмоционально тяжело. Знаешь, когда вот 30 больных лежит, и все хотят внимания, правильно? Каждому хочется, когда он больной. Как может одна медсестра 30 больных? Возможно это? Невозможно. А это вся нагрузка какая. А попробуй ты там... Вену ту уколи, если ей уже 385 раз коголь. Вену. И ты не можешь, даже я прихожу иногда не с первого. А у нее руки трясутся, она боится, я не буду, Федоровна, истерика. Я говорю, не переживай, даже я могу не уколоть. А, а это эмоции, это ребенок, это это. Понимаете, работа очень сложна. И представляете, пульмонологическое отделение, все инфекционные. Вы думаете, не было у нас больных в январе с пневмониями и зарипом? Были. Не было в феврале? Были. Если люди видели ту симптоматику больных, которых видят врачи, наверняка в маске они не только ходили, они а спали и ели. Я думаю, что это было самое-самое жесткое убеждение в этих вопросах. Люди не понимают опасности. Они ее не слышат, они ее не видят. Они ее не могут оценить. Из-за этого получается в одних психоз за то, что они думают, что они помрут, а в других совершенно расслабленное настроение, потому что они думают, что к ним ничего не придет. Все люди одинаковые, 99%. И не болеют одними и теми же болезнями. Чтобы развеять ну, любые мифы и, и какие-то споры, вы как первоисточник, по сути, Скажите, как конкретно передается коронавирус? Чего боятся, чего нет? Коронавирус передается воздушно-капельным путем, ровно так же, как и ОРЗА и грипп. И здесь очень важно, чтобы человек носил маску, чтобы мыл руки или носил перчатки. И если он заболел, он обязательно обращался к врачу и не, раз... не заражал всех, кто находится рядом. Мы видим, по примеру, городов, что если заболел один член семьи, болеют все близкие. Заболел один, пастырь в секте, заболели все его друзья, которые вместе с ним были на проповеди и так дальше. Вот здесь надо понимать, что очень легко стать источником заболевания, очень легко заразить других. И очень важно сделать все, чтобы эта эпидемия не начала с твоей семьи. Для этого надо выдержать все нормы карантина, как можно жестче. Что самое сложное в вашей работе на сейчас, например? Ответственность. Мы же четко понимаем ответственность, которая идет за результатами наших анализов. 
ну, наших лабораторных исследований. Мы четко понимаем, что мы выдаем врачу клиницисту результаты, выдаем пациенту результаты. И выдать его э, просто так, там, не подумав или ошибиться, это очень высокая ответственность. Вот это нам самое сложное. А еще такой вопрос. Вы говорите про ответственность. Но когда работаешь, там сутки или полтора находишься на смене, ведь степень внимательности падает. У нас работа выстроена таким образом, что все результаты, и, то есть там при вписывании, при постановке, дублируют несколько человек, проверяют друг за другом на всех стадиях. Обязательно как бы все положительные пробы переставляются. Если есть какие-то сомнения, ну, то есть ступенчатая работа друг за другом, многоуровневый контроль. Потому что по-другому нельзя. То есть для того, чтобы исключить ошибку? Конечно. На всех этапах лабораторного исследования. И уже до 26 зросла количество выявленных инфікованих на COVID-19 у Першотравинську на Дніпропетровщині. Тестування триває, місто саме дезінфікують рятувальники. Поліція встановила, що на навчанні в релігійній школі напередодні спалаху хвороби зібралося понад пів тисячі людей з різних міст, і вони могли контактувати з хворими на коронавірус. Мені було доволі страшно їхати в Першотравинську. Когда там мы знали, что там очаги, там зараженные, мы же тоже не знали масштабы. Казалось, что весь город зараженный. И мне говорит Валера Сердюк, ну я хочу туда поехать, мне надо туда поехать, потому что там больница, там надо... Я говорю, Валера, одевайся как можно сильнее. Там мы же не знаем, что там. Вот, ну, ну, ровно через полчаса я уже понял, что я туда поеду, поеду, и там уже другие люди ехали, мне потом позвонил главный санитарный врач нас. И он тоже туда хочет ехать. Я говорю, ну, товарищи, все, тогда поехали все вместе. И вот, конечно, мы ехали, и, честно сказать, я себе еду и думаю, куда мы едем, а зачем мы туда едем? Это такое было это. Но я, с другой стороны, понимал, что там, понимаете, там в конце казалось не так все и страшно, там 40 человек заболевших. Но казалось, что, весь, знаете, как была ситуация, что это все, никто не знает же, как это все распространяется. Казалось, что весь город... Это какая-то страшная очаговая точка на карте. Но там же живут люди, которые ну, несут все свои функции. И мы, в общем-то, я понял, какой уровень поддержки был тем, что мы туда просто приехали. Как они воспряли? Они тоже перепугались. Они думали, что их сейчас цепят, окружат, как-то там, знаете, как в фильмах показывают. Да. Но когда к ним приехали, скажем, там, ключевые профильные руководители, и мы спокойно с ними разобрали всю ситуацию, где, что, сколько, чего, как, как устроена больница, как врач, какие средства защиты. Все, они, они, они пришли, они оттаяли. Ну, то есть все, все стало на свои места. Но вот сама поездка туда, она была довольно, довольно сложной. Еще раз, как зовут тебя? Вика. Вика. А папу как зовут? Максим. Мама. А мама. А маму зовут Аня. О, хоть знать будет. А ну ложись, Викуся. Виной страх, а лежи, не боись. Что ты ела сегодня? Суп. Вкусный был или не очень? Да. Да? А, хорошо. И ваши ага. еще они готовы? Да. Девочки не готовы, они положительные Все. от апостола. Потому что у вас в апостоловский район, это, в лабораторный центр. Да. Наши положительные от апостола, да? Да, да, да. А да. ваши еще в работе. Быстрый тест у вас отрицательный. Ну да, быстрый. Когда вы вот вместе с ребенком просто. Угу.
сказать, что прям страшно. Страшно, наверное, было первый раз одеть костюм, надеть его. А потом уже работаешь, такие же пациенты, такие же люди. Это боксы. Здесь находятся пациенты. В идеале один, в идеале один. Но если нет нету мест, два, или мама с ребенком лежит, или два пациента с одним диагнозом. Ну, к сожалению, так, потому что пациентов больше, чем боксов. Инфекционная больница одна, поэтому на город, поэтому боксов мало. Боксов всего 10. Вот. Тут в боксе лежит две пациентки, две женщины. Мы мечтаем об этом, может, когда-нибудь нам поставят здесь пластиковые двери, как положено. Вот, ну, пока места к нам приходится или тряпками, или скотчем заклеивать. Там в первом отделении боксы запечатаны. И, да, такие же двери, все так же все запечатано. А здесь тоже пациент с коронавирусом, но здесь не запечатано. Какая логика? Ну, как бы логика, там нейсеровские боксы, у них есть возможность зайти с улицы. Ну, так как оно положено, да, они там на инфекции, да, воздушно-капельные. Поэтому у них такие. У нас как бы, ну, не знаю, когда строили здание, не продумывали. Реанимация здесь не так давно. Поэтому мы переехали, получается, в здание раньше здесь, раньше, раньше, раньше. Больница там как 85 или 78 -го года. Здесь были детские отделения. Детские инфекционные, кишечные отделения. Поэтому как бы делать на улицу тогда не, не, ну, не было смысла. Чувствуете ли вы себя в безопасности? Ну, вы же задавались этим вопросом, сто процентов. Ну, больше да, чем нет. Эта инфекция опасна людям, которые имеют отягчающие факторы, такие как хронические заболевания легких, это гипертоническая болезнь, это ожирение, это сахарный диабет. А в чем самая большая опасность COVID? Чем от других пневмоний или видов гриппа? Почему? В, настоя... в настоящий момент проблема с COVID состоит в том, что сам вирус запускает в организме целый каскад реакций, так называемый цитокиновый шторм, который приводит к разнообразным повреждениям, включая легкие, печень, головной мозг. Собственно говоря, легкие на первом плане в отношении воздействия COVID-инфекции перестают работать на 100%. Какую-то часть своей функции они утрачивают. Почему люди умирают от ковида? Люди умирают не от ковида, а от тех изменений, которые происходят в организме. От ответной реакции организма. А спустя три дня могут появиться какие-то симптомы? Может появиться симптомы. Какие часто такие симптомы? Найбільше тут це лихоманка. Може бути лихоманка невисока, то есть це не 40, там не 41 градус. Це така от фібрильна температура 38-38,5. Грибоподібний стан, то есть їх знобить, вони кашлюють, першить в горлі, печуть очі, головний біль, біль у м'язах. Дехто не скаржиться на ці симптоми, говорять, що лише голова болить. Трошки підкашлюю. Сестра приходить на сміну утром в 9 часов. Принимает смену у ночной сестры, ждет врача, с врачом идет на обход. Вот, и после обхода уже делается манипуляция. По ходу принимаются пациенты. То есть обязательно надо сделать назначение, это раздать таблетки, сделать уколы, померить давление, померить сатурацию. Но вы меряете сатурацию ежедневно? Конечно, утром, вечером и по требованию пациента. Мне плохо, девочки, мне плохо. Но мы уже тогда понимаем, что надо померить сатурацию, надо померить давление, надо померить температуру, вызвать дежурного врача, вот, сказать показатели, и дежурный врач уже решает, то ли он доназначает какие-то медикаменты, то ли переводится пациент в реанимацию.
связи с дыхательной недостаточностью и сопутствующей патологией данного пациента, ему необходим, необходима концентрация кислорода больше, чем она находится у нас в воздухе, потому что способность его легких э, немножко утратила свою функцию. Да? И мы боремся за то, чтобы она восстановилась и медикаментозно, и с кислородом. Такие пациенты называются кислородозависимыми. А если этот кислород убрать и оставить его в атмосферном воздухе, у него будет снижаться уровень сатурации. Да? Это показатель того, насколько распределяется кислород по органам и тканям. В данном случае кислород необходим, но это не является искусственной вентиляцией легких. Это является подача кислородного потока на адекватном спонтанном дыхании. То есть в данном случае это оптимальный вариант. По показателям, по его состоянию, он не нуждается в искусственной вентиляции или какой-нибудь другой поддержке. Сейчас на настоящий момент в протокол включен такой препарат, как плаквинил. По данным, он нарушает размножение вируса. Кроме плаквинила, как правило, тяжесть состояния обусловлена присоединяющейся тяжелой пневмонии с возможными бактериальными осложнениями. И тогда уже лечение дополняется и антибиотиками, и так называемыми препаратами для улучшения реологических свойств крови. Так, мы сегодня подсоединились, и сегодня у нас на связи тоже все капитальные классы, где у нас находятся сегодня сложные проверки. Поэтому, как всегда, мы проводим с вами оперативное совещание. Дальше, после того, как переоделись сотрудники, проверили правильность и порядок одежды, они проходят дальше из чистой зоны и идут грязные. Все, после этого начинается грязная зона и выход идет в отделение, где находятся пациенты. Все, это уже грязная зона. Когда заканчивается у докторов смену, процесс идет в обратную сторону. Любой сотрудник, который находится на смене в любом отделении, Подходит, звонит в звоночек, его видят, выходит э, медицинский работник, который будет обрабатывать и помогать раздеваться. Как еда будет к вам приходить? Оттуда его будут с лифта поднимать и заносить сюда на кухню. И здесь будут, э, и потом санитарочка одетая, все больным по... Вы видели, как у нас сделаны палаты, что они по боксам? Больные не будут общаться. Но бокс отдельный, там туалет, душ... Если будет мало больных, будут по одному палатах лежать. Если будет больше, тогда извините. Там все по боксу сделано. По стандартам полтора метра между пациентами совершенно достаточно для того, чтобы они могли спокойно лежать даже в одной палате, если они поступили в одно время и имеют один и тот же вирус. Это не считается проблемой. Полтора метра между пациентами, полтора метра между да, персоналом да, да, и да, пациентом. И да. этого достаточно для предотвращения. Самое главное, чтобы во время чихания или кашля да, капли аэрозоли не попали на другого человека. Мы, медики в этой ситуации, защищены тем, что у нас есть защитные средства. Да? Это халат, маска, шапочка, очки, щиток, бахилы. Да? И даже при, в случае попадания аэрозоля... Вся эта одежда снимается, дезинфицируется, утилизируется потом специальным путем. Здесь происходит процесс раздевания. Это грязный шлюз. И медицинские работники раздеваются, обрабатывают одежду, в которой они находились одноразовую, и выбрасывают в баки специально для этого подготовленные по всем нормативам. Вот это у нас такой склад, чтобы вы сами убедились, что абсолютно всем мы обеспечены, что все у нас есть. А что у вас есть? Дезинфицирующие средства, одноразовые костюмы, вот три ящика, вот маски полно, салфетки одноразовые, вот смотрите, перчаток. Дезинфицирующие средства вот, для рук антисептики. Люмоксор, что для дезинфекции. Есть абсолютно все. Всем обеспечен для того, чтобы мы могли себя обезопасить. И себя, и больных. 
Вот, пожалуйста, тебе. Это для пола, чтобы гриб. Это для стекла. Это для дезинфекции. Все, чем убирать. Это очки, маски много раз. Ну, есть все абсолютно. Это еще, если необходимо, для обработки. Сколько в среднем анализов вы обрабатываете в сутки? Ну, понимаете, ПЦР достаточно сложный тест технически, и он ограничен временными параметрами, параметрами оборудования некоторого. Поэтому где-то до 100 тестов в сутки. Ну, постановка 100 тестов, чтобы вы понимали, она занимает от 7 до 10 часов. Від 10 до 20 тисяч ПЛР-тестів щотижня готові виготовляти фахівці Інституту молекулярної біології та генетики. Отим, для цього необхідно фінансування держави. Йдеться у повідомленні на сторінці закладу у Фейсбуці. За наявності коштів інститут вже зараз міг би співпрацювати з виробниками реактивів. Адже певні речовини потрібно замовляти в Естонії, Німеччині та інших країнах. Як тільки по телевізору показали, що Київська лабораторія – сделала тесты, вот эти ПЦР-тесты отечественные. Это был сюжет в 22 часа, я помню, а утром мы уже туда звонили. И там был такой сюжет, как обычно. Вот, теперь лаборатория ждет от государства каких-то денег. Если деньги будут, то что-то там еще будет дальше. Я говорю, все, мы платим. Мы, мы платим. Вам надо сколько? Вам надо 2 миллиона или сколько там надо было на первой партии? Мы все оплачиваем. И что оказалось? Нет никаких тестов. Оказалось, что это научные разработки, что это что-то там для каких-то там сложных исследований. Они в фабричной какой-то ну, ситуации неприменимы. Не знаю, неприменимы или не захотели с нами разговаривать, или как-то по-другому это выглядит. На сегодняшний день мы не видим украинских тестов, хотя они их показали по телевизору. И мы их на следующий день готовы были купить. Так вот, допустим, вот тут задача центрального правительства. Я бы не слез бы с них, я бы сел бы в этой лаборатории и, и точно бы, ну, то есть получил бы от них четкий ответ. Или у вас есть отечественные наработки, или их нет. Если их нет, не надо об этом тогда говорить, тогда сидите и делайте их. Раз у нас есть наука, раз у нас есть институты, раз у нас есть все остальное. Да, вот когда сделаете, тогда мы будем это все покупать и распространять на территории. Пацієнтів приймаємо тільки в капельному боксі. Це бокс, який призначений для інфекцій з повітряно-крапельним шляхом передачі. І тільки він використовувався до цього по призначенню. Відповідно, вже з початком коронавірусної інфекції ми обмежили доступ до всіх боксів решти тільки сюди. Ну і плюс нас інших пацієнтів зараз ми не приймаємо тільки із ознаками ОРВІ з пневмоніями. Наскільки люди панікують і неадекватно себе ведуть, коли попадають сюди і визнають свою діагнозу? Ну, не то, что они себя неадекватно тут, они сердятся. Это же первая реакция, это гнев, отрицание. И потом уже люди ну, смиряются с диагнозом. И уже, ну, хорошо, делайте свое дело, а мы уже дождемся тех результатов, что нужно. И все. Вы сказали, что здесь есть врач, женщина. И я бы очень хотел не взять интервью. Зачем? Чтобы... Это интервью, возможно, помогло другим людям не попасть в ее ситуацию. Чтобы, может быть, эта женщина спасет кого-то. Ну, вы бы хотели помочь? Не хочет? Мы это делаем для того, чтобы люди, услышав ваше интервью, Могли как-то сопоставить ситуацию, например, не наступить на ваши грабли или как-то лучше защититься? Нет, ну я не могу, что я скажу. Нет, извиняюсь. Ну вы бы могли просто помочь людям, ну это, это полезно было бы для других. А, а, а почему хотя бы не хотите говорить? Ребята, можно с вами пообщаться? Ребята, а пообщаться с вами можно? А вы слышите меня? Да, 
луночку капається периферійна кров, спостерігається забарвлення самої от лінії. Одна лінія означає контрольчика, що тест негативний, якщо з'являється отут тест. Друга лінія – це означає, що тест позитивний. Тобто є антитіла класу М до коронавірусу. Тут ми бачимо, що вже пройшло 27 хвилин і тести обидва негативні. ПЛР-аналізи для того, щоб точно підтвердити, є коронавірусна інфекція чи немає. Тобто це єдиний метод, який скаже вам так або ні. Тобто якщо ПЦР-аналіз негативний, то коронавірусної інфекції немає. Сам ПЛР-аналіз – це дослідження оцього ДНК або РНК вірусу в крові. А чому він не працює? Тому що поки що у Кривому Розі наша лабораторія не працює. Поки що вона проходить якби, ну, атестацію. Дуже необхідно контролювати кількість привезених ПЛР-аналізів, як вони підписані, як вони привезені, тому що якщо порушується ем, зберігання і транспортування даних матеріалів, може бути або негативний результат, ем, ложно негативний, да, так і ложно позитивний. Ем, в холодильниках зберігається, можу показати вам, при низьких температурах зберігається, от ми в контейнерах зберігаємо, привозять ПЛР-аналізи. Сьогодні їх небагато, тому що Субота, ми по суботах стараємося не приймати. Дуже велика загруженість іде на вихідні. Через те ми вже другий тиждень по суботах, неділях не приймаємо з інших лікарень, тільки по буднях. Ну, а наші то забираються. Чому ви не приймаєте? Експрес-тест – це антитіла, а ПЛР-аналіз – це сам вірус, частинка віруса в крові. От якщо немає цієї частинки, значить хворого немає, а антитіла можуть ще залишатися в крові. Всім пацієнтам діляти ПЛР-аналіз? ПЛР-аналіз проводиться всім хворим на пневмонію. Плюс ПЛР проводиться тим людям, які були явно в контакті із підтвердженим коронавірусом. Наскільки тут все готово для того, щоб спасати або стабільно тримати людей і виписувати їх? Ну, хотілося б, щоб було ще краще. Щоб палати були оборудовані везде, в кожній палаті були там, ті ж пульсоксиметри, щоб були кислородні концентратори, тому що їх не вистачає. А в реанімації сказали, що вистачає? В реанімації вони обезпечені, звісно, це відділення реанімації, безусловно, вони повинні бути обезпечені. У перші дні було просто важко орієнтуватися, що і в якому порядку робити. Тобто, як одягатися, ну, як, як роздягатися, як обустроїти відділення, щоб не, не розпространять. Тобто, чітко розділити чисту зону від грязної зони. Я не можу уйти взагалі з грязної зони, Пока я не закончу там маніпуляції. Я закончила це все, я обробила. Якщо є у мене інструментарія ХД, все обробила. Потім я захожу в предбоксник, і я в правильному порядку роздіваюсь. Я стою своє, це ну, чисте моє чисте нательне. Я в чистому виходжу вже в чисту зону, в бокс. Я, і у нас так всі працюють. Ви бачите, що у нас заклеєна палата. Заклеєна. Опять же, вход з вулиці нереальний. Тому нам приходиться, у нас стоїть кварц в коридорі, постійно він включений, стоїть обробка. Пост медсестри – це вважається чиста зона. Коридор – сіра зона? Ні, ну це вважається теж… Нічого не можу сказати. Скільки чого може бути в одній палаті? Ну, якщо навіть логічно посудити, одна інфекціонка в місті, 10 боксів. Когда идет эпидемия, любая, сколько у нас было эпидемий, кори, сарс и все остальное, в 10 боксов нереально поместить всех. На сегодняшний день мы хотим сказать реальную картину, которая происходит у нас. Первое. Мы врачи-анестезиологи, и вот сейчас можем сказать про свое отделение. У нас сейчас реально работают 6 врачей-анестезиологов. По факту, то, что у нас должно быть заполнено просто наши ставки, Их 12, но реально у нас сейчас работают в больнице 6 врачей. Что касается сестер, на сегодняшний день реально у нас осталось 4 медсестры. Как это будет? Расскажите мне, пожалуйста. Вот мы обращаемся сейчас всем, кто нас хочет услышать и кто понимает, о чем мы сейчас говорим. Кабинет врача-ординатора. На данный момент врача у нас нет ординатора, он закрыт. А сколько у вас не дозвол по штату? Ну, смотрите, я не буду говорить по всей больнице, очень много, но у нас по штату. 
Положено 17 постовых сестер. Из 17 постовых сестер работает 6. То есть разница большая. И эти 6 сестер тянут. У нас отделение наше в двух этажей состоит. Вот мы работаем и перекрываем круглые сутки два этажа, 6, 6 сестер. Поэтому каждая из нас работает на две станции. Нет желающих или в чем проблема? Нагрузка, страх перед, может быть, может быть, в других больницах и есть инфекционная больница, всегда все боятся, в принципе. Может быть, страх перед болезнями, с которыми они работают. Ну и плюс, конечно же, это маленькая зарплата. Ну, только так. Я работаю здесь 15 лет, у меня высшая категория. Я получаю, у меня ставка 3,680. 3,680. И это грязными, это не чистыми. 3,680 плюс 15 процентов вредности, плюс 20 процентов выслуги. И, конечно же, у меня минимальная зарплата в 500, там, по-моему, получается. И это грязными. А вычтите, пожалуйста, 20 процентов. Это 4000 чистыми. У меня, простите, конечно, 4000 чистыми. Что можно сделать на эти деньги? Поэтому, естественно, конечно, мы хотим работать, мы работаем. Мы работаем исключительно за денежные эквиваленты. Почему-то все считают, что если они поступают в больницу, они платят. Вот, они не просто покупают себе медикаменты, они лично мне платят за эти медикаменты. Понимаете? Доказать обратное невозможно просто. Это, ну, вот, это определенные стереотипы, что вот если вы попадаете в больницу, вот все медики с вас требуют деньги. Ну, я же не, я, не, я, я за это получаю зарплату. Я же не захожу в палату, не говорю, вот я вам сейчас поставлю капельницу, но только лишь в том случае, если вы мне заплатите. Нет, конечно, ну как это, как это? Ну вот, а звучит именно так. Вы знаете, наверное, с годами ну, ко всему привыкаешь, абсолютно ко всему. Я привыкла к этому. Я привыкла к такому графику работы, я привыкла к нагрузке, я привыкла к эмоциональным каким-то ну, нестабильным аспектам нашей работы. Я привыкла ко всему, ко всему привыкаешь. Человек такое существо, которое привыкает ко всему. Сколько времени ваша жена проводит дома, а сколько времени проводит на работе? Ну вот так, объективно. Объективно вот на данный момент приходит переночевать дома и все. И то, приходя домой, она продолжает работать. Постоянные телефонные звонки, постоянное вот это вот. Можно сказать, дальше работает дома. Когда вы узнали, что в стране у нас коронавирус, и вы знали, что ваша жена работает в инфекционной больнице, было желание отговорить? Смысла нет. Почему нет смысла? Расскажите про свою жену. Потому что это работа всей ее жизни. Когда еще, ну как по рассказам, да, э, можно сказать, с детства мечта, поэтому сама пошла, родители не особо были э, за это, там разные другие профессии были. Ну, она это выбрала и сама все довела, насколько смогла. Мы мечтаем сделать себе комнату приема пищи классную и мебель поставить, и холодильник, ну, в общем-то, все, да, конечно же, мы этого хотим. Мы хотим себе комнату отдыха, потому что мы здесь, вы видите, у нас нету комнаты отдыха, то есть, э, а мы здесь сутками находимся, бывает и по два, по двое, по трое суток, ну, то есть, э, бывают такие ситуации. Э, хочется, но на свою зарплату мы этого не сделаем, мы просто не потянем, даже если... Ну, может, когда-нибудь <реформа>, реформа вот сейчас, да, с 1 апреля, может быть, что-то изменится. Расскажите, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете? Что, что с вами что, что, было? Вот что, что, вас, что вас напугало? Как лечили? Говорят, ПРЛ была, кислородная маска. И вы ждали вот этот отрицательный тест ПРЛ? Вас лечили. Сколько стоило лечение? Ну, давайте, только давайте так договоримся, что вопросы будут, на которые можно ответить. Когда вы впервые себя почувствовали, Яна? 
и с чем это ассоциировалось? Вы знаете, была прохладная погода. И так как на улице, сейчас, ну, знаете, то ветрено, то холоднее, где-то где теплее. Ну, просто, чтобы почувствовать недомогание, как на, распи... на респираторное заболевание. 1 числа я обратилась в поликлинику к семейному доктору. Ой, мне надо, хотела подойти. Вы меня не отпустите, потом подойду к вам. Ну хорошо, давайте. Значит, я обратилась к семейному доктору, который... Да, да. А, подожди, извините. Основная масса людей как бы дала свое согласие на работу в этом режиме с, этими, с этим контингентом пациентов. Есть, к сожалению, сотрудники, которые написали заявление и уволились еще до того, как стало более четко и понятно, что мы будем действительно принимать этих пациентов. Есть определенное количество сотрудников, которые, узнав, что такие пациенты будут поступать, приехали, вернулись из отпуска и написали заявление на увольнение. Ну, увы, я, не имею, не, я считаю, что никто не имеет права их осуждать. Или как -то. Это выбор, личный выбор каждого человека. То есть каждый для себя принимает решение. Но многие мотивированы были тем, что мы выбрали эту профессию, мы здесь проработали уже каждый не один год, да, мы понимали, на что мы идем, куда мы идем и с чем нам придется сталкиваться. Да, и в такие сложные моменты ретироваться, убегать, ну как-то нет смысла. Вы точно знали, что если придет коронавирус к нам, и вы будете с этим связаны на 200%? Был какой-то страх или еще что-то? Ну, вы знаете, ну, у меня не было ни одного э, специалиста, который подошел и сказал, я не буду с этим работать или я не хочу. Ну, мне кажется, что лаборатория всегда работает как бы, в достаточно большой зоне риска. И весь материал, который к нам заходит, он условно считается патогеном. Поэтому я считаю, что ничем не отличается. Это работа, обычная работа. Ну, смотри, трое детей, те категорически. Мама, уходи, мы будем тебе давать деньги любые. Вы же знаете, что мама ваша сейчас на передовой с коронавирусом? Да, конечно. Она сразу призналась? Ну, как бы она работает в отделении пульмонологии, поэтому то, что она будет на передовой, это было для нас очевидно, потому что как бы, коронавирус он влияет на легкие, а у нее отделение, которое занимается проблемами с легкими, и это областная больница. У нас была небольшая надежда, что все-таки будут поступать больные в опорную только больницы, да, которые изначально назначались. Но как бы, я прекрасно понимала, что если ситуация такой вызов будет, то мама будет одним из первых людей, которые в этом будут принимать активное участие. Я помню, больной умер у нас, а девочка, она была ну, студентка пятого курса. Это у Али нету. Выхованюк, Настя, прости, что я тебе сказала. Она так рыдала на другой день, я ее два дня успокаивала. Федор, на ему все дело, все, я не могу, я уйду, я не могу. Представь, вот как вот тут ты ночью одна медсестра, и он взял и умер. Она говорит, я ему все делала, все, я все, все. Чуть-чуть удивляют люди, которые не воспринимают это серьезно. Ну, которые вот на улице. Они считают, что это все. Ну, придумано, наверное. Вот я сегодня ехала в такси, меня такси спрашивают, а вообще коронавирус есть? Я говорю, есть. Да вы его видели? Говорю, видели. Насколько врачи находятся в безопасности вот этого вируса? Безопасность абсолютно абстрактная. Абсолютно абстрактная. Врачи делают все возможное, чтобы не заболеть, но 
мы не можем на сто процентов гарантировать, что этого не будет. Мы все, все люди, еще раз говорю. Мы не можем сказать, что вот этот вирус, который почти в тысячу раз меньше, чем бактерия, не проникнет в наш организм. Не можем. И здесь надо понимать, что заведомо, сознательно врачи и медсестры, понимая всю тяжесть этого заболевания, идут на громадный риск. Всем страшно. Даже вот когда формировали бригады, записались сразу, знаете, там так, так. А теперь все вот назад, видишь, вот только ж три звон... Сколько раз звонили, когда ты был? Врач, когда там это, того смену уже не стало. Я составляю, вот с любого Дима мы график составляю. А, а то можно тогда, а та уже не может. А все равно тут кому-то надо. Ну надо, ну куда людей? Если не я, то кто же? Наразі на 12 кладовищах Дніпра вирили 615 могил. В мерії стверджується вимушений захід, бо слід бути готовими до найгіршого. Відтак закупили ще й дві тисячі пластикових мішків для поховань. Нас разворачивали на 12-13 коек. И этот мясо не аппаратов? Ну, если нужны будут дыхательные аппараты, то да. Если только кислород, ну, как сейчас через носовые конюли дышу, то как бы это у нас есть. И концентраторы новые, и у нас кислородная станция стоит, mm -hmm. ну, кислородный генератор, который подает в систему кислород. В общем-то, ну, нам пока так бы достаточно. Аппаратов, ну, пускай не новых, пускай как бы, ну, какие уж были, с нами поделились, поэтому их у нас в данный момент 13 аппаратов. С такими тройниками мы имеем возможность закоммутировать гораздо большее количество либо аппаратов, либо увлажнителей кислорода. Эти тройники были сделаны просто-напросто, как заготовка для того, чтобы... Столкнувшись с реальной ситуацией, которая превысит наши возможности, мы были бы готовы. Принудительной вентиляции пока, слава Богу, не было. Только со вспомогательной. И как часто у вас берут анализы? Ой, у меня ну, в зале еще кого-то только поступило. Потом э, взяли 13-15 числа, то есть это вот апреля. 13 апреля был отрицательный, тот, который был 15 апреля, положительный. И делали его неделю. Да, просто эти анализы в Днепр отсылают. Я знаю, я знаю. Ну, много людей и докторов проверили, да, я понимаю. Я не знаю, насколько он правильный или нет, потому как 7 дней он лежал, ждали там очередь своей, ждал он. Я не знаю, может ли так вирус долго там как-то правильно себя вести в пробирке этой. Ну и у меня, и у сына был первый отрицательный, второй положительный. Вот нам сделали опять два повторных, и мы опять ждем неизвестно сколько. Ну, работали мы всей бригадой. Работаю я на комбинате. И 
Жена главного механика заболела коронавирусом. Ее отправили, кстати, она тоже побита летит. И нас всех потом начали проверять. Ну, правда, не у всех это подтвердилось. Ну, пока мы только у троих. У нас взяли тесты в Москве. Отправили их сюда в город. Это было где-то 22-23 число. И вчера позвонили, сказали, что анализы подтвердились. Что надо ложиться в больницу. У вас ли ваши практики? У вас были тяжелые вирусные заболевания, которые были у пациентов? Нет. Я не знаю, у нас, наверное, такой иммунитет, при котором мы уже, как бы, может быть, все когда-нибудь чем-нибудь переболели в такой скрытой форме, что теперь, ну, ну, никто никогда от пациента ничем не заражался. Ну, вот за мои 20 лет никто. Повышение температуры, боль в теле, все, в общем-то, обоняние пропало. И вот на... Получается, шестые, седьмые сутки это начало все восстанавливаться. Все. Я приехала 27 числа, сдала тесты. Быстрый тест был у меня отрицательный. И мы сдали ПЦР. ПЦР были, получается, только какого 30 числа пришел только ответ. И то в телефонном режиме. Вот поэтому... Что ПЦР показал? ПЦР положительный. Положительный, да, ПЦР. То есть ковид есть. Может быть, что антитела будут негативными, антител еще не имеет. Например, если это хвороба до 7 доби, тогда там антитела просто организм не встиг их выработать. Их не будет. А ПЛР-анализ уже нам покажет, чи хворий, чи не хворий. Статистика очень печальная по поводу быстрых тестов. Но я сдавала быстрый тест на пятые сутки, он показал отрицательный. Я не знаю, насколько. Статистики такой, я не знаю, какой процент он показывает. Сейчас очень много версий, что это надо на седьмые сутки, на одиннадцатые сутки от момента заболевания. Но так как разворачивалось мое заболевание с очень высокой температурой, то мое мнение было, что на пятые сутки должны были все-таки выработаться антитела, и что-то должно было в быстром тесте показать. Ну, увы. Расскажите про ваше самочувствие. Честно, нема симптомов никаких. Даже температуры нема. Если пациент что пришел с подозрением на COVID, и у него э, негативный результат, нет ли у него здесь возможности подхватить COVID? Нет. 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 Понимаете, в данный момент, вот, если пациенты приходят сейчас, в, так, в период ситуации, их всех госпитализируют в отдельные палаты. Они не по двое не лежат. То есть даже если кто-то есть положительный, кто-то отрицательный, у них контакта нет. Они все, каждый отдельно, в отдельной палате. Поэтому до получения результатов никто ни, ни с кем никого не может получить. И, и заразиться им здесь нет. В начале мая областной лабораторный центр выдал диагноз о том, что позитивный результат на ковид у меня. Когда уже начали разбираться, оказалось, что все-таки это была ошибка. В моем случае больше похоже на умышленную ошибку, не на случайную. Оказалось, что ближе к концу вот апреля лаборатория уже или в начале мая начала уже гнать в общем-то, все результаты, скорее всего, были некорректные, все результаты. И потом у нас, слава богу, действует же другая лаборатория, в этой лаборатории все можно проверить. Люди проверились, убедились в том, что они ничем не болеют. Ну, а относительно лабораторного центра было уже там несколько комиссий назначено, и эти комиссии все пришли к выводу. В результате, в общем-то, было сменено руководство. Руководитель его вот тут уволили. Ну, он кстати сказать, формально продолжает работать, там, не пойми кем, но э, сегодня лаборатории руководят, заведует другой человек. И в силу того, что они просто в общем, не готовы были к такому количеству такой ситуации, в силу того, что э, реагенты, которыми они пользовались, тоже были так наспех сборная солянка сооружены, в силу того, что не все умеют пользоваться этой техникой, которая тогда поставлялась там массово и, и, и заново, просто не дочитали правильные инструкции, вот так если взять коротко, то есть всю инструкцию не прошли.
не делали какие-то контрольные стадии в середине и так далее. Не умели этого делать и толком не научились, иными словами, если бы простому. Да? Примерно так получилось, что на тот период времени было лабораторным центром поставлено около тысячи, примерно около тысячи диагнозов позитивных. А потом за две недели из этих тысячи диагнозов, скажем так, выздоровело, выздоровело мгновенно примерно 700-800 человек. Из всего массива людей, которым поставили диагнозы, 70% были вообще бессимптомные. Поэтому человеку говорили просто, что вот вы заболели, а он говорит, так я ничего не болею. Говорит, ну так надо, потому что вот бессимптомная болезнь. Ну, и, так, и так 60-70% людей. А еще 10% по нашим данным, им причудились какие-то симптомы, там, головная боль, легкое там, какое-то пошатывание, вибрация, там, небольшая температура. Но я понимаю так, что когда человеку в той ситуации ставят такого уровня диагноз, то он себе, в принципе, найдет симптомы. Это такое свойство человеческой психики. На любые вопросы медики говорят, неизученный вопрос. Исследуем. Скоро, скоро получим, когда-нибудь получим какие-нибудь ответы. Ну, вот такая ситуация. То есть... Ну, скажем так, э, сфера, в которой всегда очень легко дать ответ. Мы пока этого не знаем, науки пока неизвестно. Когда ваши тесты подтвердились, а, что вы чувствовали? У меня сразу температура поднялась до 37,9. Мне начальник позвонил. Все начали звонить. Из полиции звонили, из города звонили. Такое чувство было, расстроенности. Сколько у вас пациентов ходит? В настоящий момент подтвержденных один пациент, подозрительных трое, то есть еще не получены окончательные ответы, и один пациент с отрицательным результатом ПЦР-тестов, который сегодня будет переводиться в профильное отделение по месту жительства. Ответа не знаем, а больше, а так ничего, все нормально. Температуры нету, нету ничего. Киску ты показал нормально. А две полосы, две полосы, ну от чего? Ничего еще не знаю. И ждем ответа. У этого пациента отрицательный ПЦР-тест на COVID. Поэтому мы заходим все равно к нему в костюмах чистых, но защита. Немножко уровень защиты немножко меньше, потому что работать и в щитках, и в дополнительных халатах, и в костюмах будет сложнее. В данном случае мы можем посещать его в менее защищенных себя костюмах, потому что COVID снят в данной ситуации. Состояние, когда вы лежите, сейчас нормально. Да, да. В реанимации идут те, кому это нравится. Что, что вы находите в этом? Нравится, это же не просто цветы понимать. Это что-то более. Не на камеру. Ну, считайте их адреналиновыми маньяками или наркоманами. За адреналином. Интересно, почему? Я никогда не думал об этом. Да потому что у меня за спиной только патологоанатом. У всех остальных специалистов, терапевтов, хирургов. Вы последняя инстанция? После нас только патологоанатом. Так, одевай. Тебе же учили, ты же умеешь. Давай, давай, да. Я знаю, что сто раз учили, а надо проконтролировать. Теперь делей капластер, mm -hmm. видишь? Вот там поправ, чтобы глаз не лез. Mm -hmm. Вот теперь правильно. Носик, смотри, носик. Вот тут зажала, сама, сама. Все одевай mm -hmm. так, чтобы тебе было это тебе удобно. Ой, отсвечивай, красавица.
20. А, удобно? Максимально удобно, как может быть удобно в таком костюме. Что чувствуете? Волнуюсь. Вот Любовь Владимировна вчера так получилось, что мы так стараемся, у нас две медсестры, санитарочка и врач на смене. Вот мы так стараемся, знаете, вот так, потому что вот она оделась на 6 часов, она туда еле вышла. Жарко, душно. Если, знаете, вот мы когда получили первый респиратор, вот Вася сейчас на смене, я говорю, ну, сынок, одевай респиратор, сиди, привыкай. Просто вот на смене привыкай. Вот он кричит, Федоревна, он такой по-украински. Я говорю, что я померил себе сатурацию, она у меня на 10 впала в этом респираторе. Вы понимаете, о чем это говорит? Что дышать тяжело, это все. А 6 часов ходить, это не так просто. Эти комбинезоны, они же воздух не про... ну, специализированы. Очень тяжело. Как написала вчера одной своей коллеги, что это амуниция хуже инквизиции, честно. Я не знаю, как наши коллеги работали по 12 часов в таком обмундировании. Это очень жестоко на самом деле для человека. Это очень жарко, это тяжело дышать. Вот. Это очень некомфортно, это очень больно в плане лица, потому что все давит, это кошмар. Какая я была, как я выглядела, когда я это все сняла, это был просто страшный, страшный ужас. Ну вот так вот. А что касается пациентов, ничего нового или необычного для себя я не увидела. Палатка – это там, где принимают больных. И понимаешь, вот опять же чувство страха, что это ж, туда заходил больной с ковидом, значит он вышел, значит он как бы возле нее был. А как бы 40 или 50 больных поехали в трамвае, как бы это не страшно. Ведь на самом деле многие из тех, кто отказался работать, не, не из-за себя отказались, а из-за того, что их вынудили родственники. И родственники боялись не за этих людей, а родственники, родственники боялись за себя. То есть они боялись, что этот человек с работы принесет им, как они выражаются, заразу, да? Ты нам заразу принесешь. То есть они не боятся, что человек здесь может сам заразиться, да? Они боятся за себя лично. А мама, мама не говорила вам, да, что в отделении уже есть ковид подтвержденные? Еще нет. Еще не говорила. Про подтвержденные случаи нет. Говорила про непонятные, про подтвержденные нет. Говорила, что в больнице есть. Ну, то есть, это да, а что в отделении нет. Ну, вы знаете, я специально затянул с этим разговором, потому что мы с мамой вашей общались 1 мая. И тогда уже были ковид подтвержденные. Я после этого с ней несколько раз сообщалась, она съезжала с этой темой. То есть у меня было подозрение, что. Не просто так она с нее съезжает, но она не как, ну, то есть так сказать, что да, действительно, вот лежат, она не говорила. Я не знаю, мне интересно, говорила ли она папе. Вот. Она говорила, что папа вроде бы на даче. А, да, папа на даче, потому что папа в еще большей зоне риска. Она говорила вам или нет, что папа после химиотерапии. Нет. А, то есть... Не говорила. Ну, вот я вам говорю, вот видите, вот примерно как-то так, потому что если сложить все вместе, то выходит какой-то просто абсурд. То есть папа на даче для того, чтобы не контактировать, потому что, ну, то есть есть врачи во всем мире, они или остаются сами в больнице, или находят возможность жить где-то отдельно от всех остальных. То есть мама сейчас живет фактически сама, а папа живет на даче тоже сам. И мы живем вот в Киеве тоже сами. Как-то так. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это абсурд. Я сейчас послушал вас. Складывается картина, что медик идет на определенные жертвы для того, чтобы спасти кого-то. То есть в данном, в данном случае ваша мама всех, всех уберегла и пошла в пожар как она всегда и делала, ну, типа. То есть, это как бы, это ожидаемо от нее.
Она всегда так поступает. Не говорит про об опасности? А, да, она рассказывает обычно постфактум. Ну, просто мы, мы все дружно понимаем, что мы можем только принять и поддержать. То есть мы не можем ей сказать «не ходи», мы не можем ее ну, то есть оставить дома. Для нее это жизнь, для нее это... Когда была война, <coughs> она сейчас есть, но когда в Соловайске и вот эти все дела. А потом осенью очень много пневмонии и бронхит, потому что в окопах в эти. И нам привозили солдат. Ну, на приемный покой раненых, это понятно. А нам вот у него 40 температур, а он где-то грелся возле костра, его забрали, привезли. Черный весь, воняет этим кострем, на нем это все одето, вот это все. Значит, что мы сделали в отделении? Это я не рассказываю сказку, Богом клянусь, правда. Мы договорились, посносили невестка у меня, перестирала все сына, все тапочки, одежду, все, что было дома, выстирали новые, а потом уже стали носить все сразу. И мы им стирали все, переодевали их, купали это. И вот так поступали больные, много разных было. Это... А потом поступил один мальчик, Марсен, Запорожье. Ну, и он такой хороший, такой высокий, такой какой-то он вот необычный, вот может даже на тебя похоже такой, и имя такого у него Марсель, Марсен или Марсель. И я говорю, сынок, откуда ты? Он говорит, Запорожье. Я говорю, а что мама к тебе не приезжает? А он говорит, а мама у меня на заработках, нас в семье пять, а отец с меньшими братьями. И я ничего не говорил, бы, знаешь, как война тоже же ничего не говорил. Ну, там что-то дают им кушать, все. Ко мне приехали все дети в гости. И я... А он меня что-то каждое вот тут утро встречал на входе. И я, знаешь, собрала все там, что там котлеты отбивные, все, что детям там готовила, супа, налила такую сумку. И иду, а он меня встречает. Я говорю, помоги мне сумку нести. Мы подходим к кабинету, а он отдает. А я говорю, не, сыночек, это не мне, это тебе. То я тебе приехала проведать. Ну, потом отдала это и забыла, а буфетчица рассказывает. Я, говорит, зову их кушать, а он говорит, я не пойду, по времени суп ко мне мама приезжала. Через погіршення під ситуацією міністр охорони здоров'я скликає нараду із очільниками українських міст. Кількість госпіталізацій постійно збільшується. Ми побили черговий рекорд за кількістю хворих – 5397 нових випадків за добу. Ніколи раніше стільки пацієнтів одночасно не потребували кисню. Екстрена медична допомога виїжджає лише на невідплатні випадки. Дійсно, в Україні сьогодні катастрофічна ситуація з пандемією і, головне, непрогнозуємо. У нас зараз приймають вільних сміттів. Врач-хирург и врач-гинеколог. То, что сегодня происходит, это полная неспособность управлять медициной. Ситуация стает дедали критичнейшую. Украину поделила на четыре зоны – зеленую, жовтую, помаранчевую и червоную. Украина работает над увеличением количества тестирований на COVID. Также рядовцы просят парламентарев посылать штрафы для порушников карантину. У нас смертность и госпитализация тяжких хворых растут. Ситуация очень-очень серьезная. Лекарии захлинаются от потока хворых. Хворих не вистачає рук і ліжок. Майже 6 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. Це майже на тисячу більше, ніж за попередню. 106 людей померло. Одужало понад 2 тисячі. Загалом від початку пандемії в Україні діагностували вже понад 287 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Побороли недовго майже 120 тисяч. Thank <laughs> you.